Allemaal wat nou gaan saamluister Hier is deel 2 van Nou wat van my sonde Maar net voor het ons begint Eerste vraag wat je jezelf kan antwoord Hoe zie jy jezelf als een kind van God in Christus Maar baie, baie belangriker as dit Hoe zien God jou in Christus Goed, wat van mijn zonde en ik denk als daar nou een debat is waar je baie, baie gelovige sukkel en nie saamstem nie, dan is dit die zonde kwestie. Ik praat zonde niet goed nie. Ik sê nie mense moet zondag nie. Hier die gedeelte oor wat nou van jou zonde is vir wedergebore kinders van die jaren. Hulle wat Jezus Christus klaar aangeneem het, wat glo dat God die Vader hem opgewek het en die beloftes van die Heere aanvaar as hulle eie. Dan moet ik terecht vragen, wat het met mij en jou zonde gebeur? En mijn vraag is dit, wie zal ooit die eeuwigheid kan beërven met al zijn zonde? Wie? En dan, is daar vandaag maar net één mens wat niet zondig nie. En ook als je elke dag je zonde belei, ga je steeds dan voor God verantwoording doen voor al jouw der duizende zondes? Is daar voor God een rangorde van zonde? Ja, nee, ik denk niet die kwestie van zonde is een uitgemaakte zaak of een afhandelde zaak voor die meeste gelovigen. Nee. Alhoewel, als ik Paulus een geopenbaarde evangelie van verlossing recht verstaan, is dit afhandel en is dit allereerst een uitgemaakte zaak in baie gelovige zijn leven. En in baie gelovige zijn leven is dit nog niet een uitgemaakte zaak. Nee. Wat zou jij denken? Denk jij dat een zonde is een afhandelde zaak in die hemel bij God? Ja, en ik zie en ik hoor baie, baie sê nee, baie beslis nie. Dan moet ik mezelf die volgende vraag. Betekent dit dan dat dat je vir niet zonde beleidenis gedoen het? Ek vraag, is iemand zijn zonde na weder geboorte een afgehandelde zaak bij God of niet? Ik wonder, wat denk jij? Denk jij die kwestie van zonde en die vaders hart is vandaag afgehandeld? Of zit die vader met een zonde bewustzijn, een zonde probleem? Wat zou jij zeggen? En ja, mensen, het mij al gevraagd. Hoe zien jij zonde beleidenis? Hoe verstaan jij dit? Nou vraag ik jou ook vandaag. Hoe zien jij zonde beleidenis? En hoe verstaan jij dit? Geef jezelf zo so om dit te oordink En dan voor jezelf te antwoord. Kom stap vandaag samen met mij die hier die vraag. Dan kijk ons wat God in die levende woord voor ons sê oor die zonde kwestie. Ja, kom ons klap vandag die smile van die duivelse gezag af, want die woord sê die waarheid woon in jouw hart en dit maak jou vrij. in Johannes 5 vers 6 tot 12. Al hoe een mens die zonde kwestie vraag kan beantwoord, is met Paulus een genade evangelie. As my fondatie en ongelukkig is dit wat baie mense nie wil hoor en glo nie. In Johannes 5 vers 10 Luister Baie 
Christene wil maar hoor hoe zondig en hoe slecht hij is. Verstaan jij wat jij lees? Of lees jij dalk iets in die woord en zoals jij wil, wat niet werkelijk daar staan nie? En wat God bedoel nie? En zoals die Heilige Geest jou wil leen nie? Baie mense wil nie hulle verlossing recht verstaan nie? En dan wil hulle die waarheid afmaak als een duivelse lering of een nieuwe sekte, of een nieuw age leerstelling. My goodness, dit wat ik nou gaan sê, gaan vir sommige een groot probleem wees. Want, partij sonde verkondigers, gaan dit wat ik nou sê meet aan hoe ik zonde sien, en nie hoe ik Jesus Christus in my sien, en beleef nie. Want weens, ons wettiese opvoeding is zonde een groot issue bij baie mense. Gaan lees gerust Philippense uh, 3 vers 7 tot 21. Ik moet dit weer herhaal. Ik praat nou met wedergebore kinders van God en niet met zondaars wat weier om die Heere Jezus as hulle verlosser aan te neem nie. Sulke mense is kinders van die vader van die leeuwen die Satan zelf. Ja, ik praat die vandaag met hulle nie, maar als daar iemand is wat luister, zal dit bij je goed wees. Onder die Oud Testament het mense geleef met een zonde bewustzijn. In mense was toe altijd zonde bewust. En die reden daarvoor was omdat daar gedurig dier offers wat wat gebring moest word voor die zonde. En voor amper elke zonde was daar een ander type offer geweest. Verschillende offers en zo so was die mensen de hele tijd bewust van hulle zonde en bewust van de ongerechtigheden voor God. Ja, in het Oud Testament was die zonde maar net bedek, maar hulle zonde was nooit uitgewis nie. Dit was net toegemaak voor een bepaalde tijd, totdat daar weer voor hulle zondes geoffer moest worden. Dit was net onder die bloed en jy hoor vandag nog steeds baie mense sê, dis onder die bloed. En nog een selfgeleerde letter spreek, nee, lees en verstaan maar openbaring 1 vers 4 tot 6. Onder die bloed van die lam is daar niks, want daar kan niks onder die bloed van die lam wees nie, want die bloed van die lam wis alles uit. Maar onder die bloed van bokke en stiere was al die zondes en het dit daar gele en dit het gewag vir die een almachtige groot finale offer Jezus Christus. Nou, elke jaar als die mensen bij elkaar kom, dan was daar herinnering aan zondes en dan word daar offers gebring. Maar mijn lieve vriend, in die Nieuwe Testament was daar net één keer een offer, een keer. Halleluja, ons prijs in Jere. Jere Jezus, ons dank je voor wat hij voor ons gedoen het, wat hij namens ons gedoen het en in ons plek gedoen het. Jere, ons dank je dat hij ons eerste lief gehad het en dat hier die zonde kwestie aan die kruis een afgehandelde zaak is. En hier die een offer, my Jezus, het betaal voor alles. Die bloed van die lam het net één keer gevloei en al die zondes van elke wedergebore uh, uh, borene weggewas. Stem jij, wedergebore kind van God, saam so ver. Die een offer het alles wat onder die Oud Testament gebeur het en alles wat onder die Nieuwe Testament gebeur en alles wat gebeur tot bij die einde van die dispensatie tot en met Jezus een wederkomst vervang en niet gemaak. Voor al die zondes was daar net een offer nodig. En God het de dier sy sien, Jezus Christus aan die kruis laat vastpijker. Die bloed van die een offer is betaal. En ons weet toch immers dat hier die, die bloed van die lam niet net zondes bedekt nie, want die woord sê, hij heeft het uitgewis. Jesaja 44, 21 tot 23 zei die zondes is totaal 
geheel en al voor God uitgewis, voor eeuwig en voor altijd. Baie mensen leven vandaag nog steeds alsof die zonde probleem voor gerede kinders van God nog nooit opgelost is. Nie. Die waarheid is echter dat die dag toen je Jezus aangeneem het, het die Vader dit meer dan 2000 jaar terug in sy Seen Jezus aan die kruis vastgespijker. Baie mense sê die goed wat ik sê oor zonde is baie baie nice, maar een mens moet pas op, want dit kan wat jy sê maak dat mense dink dat ek kan maar zonde doen. En dit is baie beslis nie wat ik sê nie. Ja, ik heb dit al een paar keer gehoor. Die oomlik wat je die mensen die evangelie bring, die evangelie van genade Jezus in verlossing bring, dan sê hulle, jy moet verzachtig wees. Jy moet oppas boete, dat gaan maak dat mensen dink hulle kan maar net zondag hierdie kant toe, daai kant toe, dat hulle wil zonde doen of wat dan van my zonde? Ik vraag mezelf nee, wat is die wil van God voor ons gerede kinders van die Heere, wedergebore kinders van God, met die onvergankelijke zaad van Vader in ons binnenste, met die geest van God wat binnen in ons leven, in ons leer. Wat moet ons verkondig? Zonde of genadeverlossing? Kom, ik zeg jou iets nee. Kom, ik vraag jou. Nee, dat is ook wat Paulus sê nie. Ek sta nou langs jou Paulus en ek smeek jou vandag. Ek smeek jou vandag. In die naam van Jezus, voor God onze Vader. 2 Korintiërs 5 vers 20 en 21. Ons lees daar. Ons treed is op als gesante van Christus. En dit is God wat dier onze beroep op julle doen. Ons smeek jylle namens Christus. Aanvaar die verzoening met God wat Hij bewerk het. Aanvaar dit. God het verzoening met homself bewerk. Nie jy nie. God het self dier Jezus Christus. En Jezus het het self, en ek weet jy ken hierdie woorde daar in Johannes 6, God trek ons na hom toe. Jij trekt niet Jezus naar jou toe nie. Jy trek nie God naar jou toe nie. God trek jou naar Jezus toe. Jong, hoe kan je zo so zeggen hoor ek, man, ek lees het in die woord. En ik geloof wat daar geskryf is, dan Jezus sê, self met zijn eie woorde. En het staan opgeteken in Johannes 6, 44, onthou jy dit. Niemand kan na my, Jezus, toe kom, as die Vader wat mij gestuur het, om niet naar mij toe trek nie. Laat hier die gedeelte van die Heere in jou hart insink. Je kan het lees aan Johannes 6 vers 44. Luister mooi, Ik het nou al baie oor hierdie sonde kwestie gesit en dink, en weet je wat? Of mensen nou wil of niet, of hulle nou bekeerd is of onbekeerd is, terwijl hulle op aarde leven sal hulle sondig, al preek je elke dag daarteen, dit is hoe kom ik mij niet moeg maak om met christenen uh, oor zonde te praten. Ja, als daar vermaning nodig is, dan zal ik vermaning gee en latent maak. God wil dit niet zo so heen nie. Luister, al vermaan jy hulle honderdmaal een dag om niet te zondig nie, dan zal hulle nog steeds zonde doen. Ja, dit is zo. So. Maar zal ons dan nou die prijs die een offer wat betaal is, Jezus Christus, afwater, ter wille van mensen wat in elk geval die genade van die Heere gaan misbruik. Nee, uh, 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 uh. ons bly net bij die waarheid. En die waarheid is dat ons verlost is. Verlos is dier die een offer, Jezus Christus. Ik zei als die Heere Jezus binnen in my is, en kom ons vertrouw die Heere Jezus in mekaar, nee. Kom ons praat die waarheid. Kom ons spreek en preek die vryspraak. Kom ons bring die goeie nies. Net dit, soos te daar staan, zonder om bang te wees, dat mensen dit gaan misbruik om zonde te doen. 
Galasiers 5 vers 13. Kom ons lees in die woord van God en dan hoor ons een bykie wat sê die heilige geest van zonde. Ja, jy het een voorspraak aan die rechterhand van die vader en net soos sy bediening op aarde een sukses was, is sy bediening aan die rechterhand van die vader ook een sukses. Net so compleet en volmaak soos hy dit op die aarde gedoen het, Jesus Christus, net so compleet is dit in die hemel. Die boete vir ons sondes is klaar aan die kruis betaal, Galasiers 5 vers 1, die rede ook om verloste mense nie hulle verlossing wil of kan aanvaar nie, is omdat hulle nie in geloof kan gloe, die prijs vir hulle sondes is klaar betaal nie. Hulle moet net in geloof kom, Jesus aanneem en glo dat God om die dood opgewek het, met hulle mond beleid dat hulle dit glo, in die hart moet hulle dit glo, hulle moet het uitspreek. Is dit dalk die rede hoekom mense sê, as jy verlossing verkondigt, sal dit veroorzaak dat mense voor en toe makkeliker sal sondag? En miskien gaan dit maak dat ouwens makkeliker sondag. Maar weet jy wat sê Paulus nie? Paulus het gesê, vir sommige is ons een geur van die lewe en vir ander is ons een geur van die dood. Ja, 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15 Ek doe nie meer sonde, omdat ek nie mag nie, maar omdat ek hom lief het, wat in my woon, en dit is die verskil, die liefde, en dis waarom ons vandag die goeie nies met mekaar kan deel, en vertel sonder om bang te wees, en te wonder of dit nou vir my een vrykaarkie gaan wees om sonde te doen, nee, Ek het nog sonde en ek sondig nog, maar ek wil nie sondig nie en ek beklui daarteen. Hoekom sal dit? Ons is toch immers lief vir God en as jy iemand lief het, gaan jy om nie willens en wetens en as preseer maak nie? Gaan jy? Mens is gewoonlik so bekommerd, dat as hy nie een issue of een ophef van die sonde maak, dan is hy buiten die wil van God. Ei man, 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 ek dink ouwens is juist buiten die wil van God om het hulle aanhoudend te issue en een groot ophef van sonde maak in plaas om een groot ophef van Jezus te maak. Die een offer wat klaar gespeel het met al hierdie goeders in Hebreus 722 staan daar. In so ver het Jezus van een beter verbond borg geword, betekent dit dan vir die mense wat so sonde beheb is niks nie? Christ has become the guarantee of a better covenant. Ja, wie waarborg hier die verbond? Nie ek of jy, of dit wat ons doen nie, of dink nie, of sê nie, maar Jesus Christus alleen. So, die nieuwe verbond waarin ek en jy staan, werd nie omdat jy elke dag jou sonde belei nie, maar omdat Jesus Christus die waarborg daarvan is. Die nieuwe verbond, het jou nie nodig om te functioneer nie, dit functioneer sonder my en sonder jou, maar die nieuwe verbond sluit ons echter in, daarom het ons die geest van God in ons, die exegeet wat ons leer, wat recht en verkeerd is, ja, Hebreus 8 vers 6, maar nou het hy een voortreffelijker bediening verkry, hy met die hoofletter, vir so ver hy hoofletter ook middelaar is van een beter verbond, wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Neem dit in kind van God, Hebreus 8 vers 6, en daar die woordkie wettelik is wettig, wat Jesus gedoen het is wettig, God het het wettig die offer geword vir ons sondes. Nou vraag jou, Glo jy die tekstverse, Hebreus 7, 22, Hebreus 8, vers 6 en die ander wat ons dit dus ver gelees het, glo jy dit? As hierdie twee en die ander verse waar is, waarom leef mense in die Nieuwe Testament dan soos oud testamentiese mense met skuldgevoelens om die heel tyd bloedoffers te bring? As hierdie een beter verbond is met beter beloftes, 
Hoe komen ze die atmosfeer en die gezondheid en die gevoelens en die belevenis van mensen vandaag diezelfde als een David en Abraham in zijn tijd? Diezelfde schuldgevoelens. Loop met diezelfde idee van Godse toren, Godse straf. Hoe kom is dit zo? So? Dus zo so omdat mensen niet onderscheid maken, nie, omdat mensen niet beseffen dat die nieuwe verbond, die beter borg, een beter belofte is niet. Kom eens kijken gauw wat Hebreus 10, vers 2 tot 10 een kort voor ons zegt. Vers 2. Als die wat offers brengt, eens en voor altijd gereinigd en niet meer van zondes bewust was, nie, zou hulle immers opgehouden het om offers te brengen. Maar nou herinner die offers juist jaar na jaar aan hulle zondes, om die bloed van hulle bokken onmogelijk om die zondes kan dit wegnemen. Daarom zegt Christus met zijn komst in die wereld. Jere, dit is niet die offers en graan offers wat u wil heen, nie, maar die lichaam. Die lichaam, vlees, lichaam wat in mij gegeerd. Uh, brandoffers en zondeoffers, jere, dit behaag in niet. En hier kan ik inschrijven, maar die lichaam van die lam met, dit was die offer. En dan zei verder in vers 10, omdat God het zo so wou, is ons voor hom afgezonder. Deer dat Jezus Christus zijn lichaam als een offer gebracht het, eens en voor altijd. Ja, ik heb het al bij je gehoord, die Jerre het zijn beste voor jou gegeven. Wat gee jij voor die Jerre? En die mensen het later al een wet van gemaakt, mijn lieve vriend. En die nieuwe verbond gaan dit niet daar oor dat je jouw beste voor die Jerre geeft. Dat gaan daar oor dat hij zijn beste voor jou gegeven. Hij het zij alles voor jou gegeven. Dit is ons kiezen wat ons met die beste wat God ons gegeven gaan maken. Jij hoor bij je keer mensen sê, ik breng een offer voor die Jerre of dit is of dat is mijn offer voor die Jerre. Hoe kom? Is die een offer niet genoeg geweest nie? Weet je wat is voor mij zo so wonderlijk? En die evangelie van genade is dat God wat die beste offer voor ons gebracht het, zodat so ons voor eeuwig kan leven. Niks wat ons voor hom kan doen of gee, kan, uh, kan bijvoegen. Niet nie een jood of een tutselkie bijzet bij die offer wat klaar voor ons betaald is. Nie. Dus ook om mij gezegd: een offer voor altijd. Je breers 10, vers 14. Dit gaat niet daar oor dat je jouw beste moet geven. Ik zeg weer: dit heeft te doen met een liefdesverhouding. Wat maak jij met God zijn beste? En ons vervolg volgende keer. Vrede en liefde voor jou, geliefde kind van God.